Pronto, agora as 10 equipes já têm datas de lançamento dos seus carros ou pelo menos das pinturas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos então falar um pouquinho de cada uma dessas equipes, citando obviamente a data que você poderá conferir o novo carro. Começando com a Haas, que vai ser a mais próxima, já 31 de janeiro, a Haas apresentará a pintura, isso mesmo, não será o carro, o carro nós veremos somente nos testes de pré-temporada ou quem sabe se vazar alguma coisa aí de um shakedown, de alguma ação comercial da equipe, mas será uma pintura e pode esperar sim uma pintura bem diferente, porque agora nós temos um novo patrocinador master na Haas que é a Money Grand, que inclusive deve garantir à equipe agora dinheiro suficiente durante toda a temporada para poder desenvolver o seu carro, coisa que era um problema desde que a Haas estreou na Fórmula 1 em 2016. A Haas não tem medo nenhum de mudar a sua pintura de acordo com o patrocinador Master, você deve se lembrar do carro preto da Rich Energy e também do carro das cores da Rússia por conta da Oral Kali. Agora com a Money Grain, eu confesso que não sei qual é a cor predominante da Money Grain, mas deve sim ter uma mudança considerável no layout, na pintura do carro da Haas. No dia 3 de fevereiro nós teremos a Red Bull também com a pintura, foi falado que seria o carro inicialmente, depois já veio com uma conversa de que seria somente a pintura e para ser bem sincero não espero nada muito diferente, seja em pintura, seja em carro em si. A Red Bull tem o carro que é o campeão, que é o atual campeão, deve somente melhorar alguns aspectos nele, não deve ter nada de muito absurdo em termos de mudanças aerodinâmicas, claro, uma diferença aqui e outra ali, mas já fique ciente que provavelmente teremos a pintura somente no dia 3 de fevereiro. Não existe muito motivo para ter algo distinto do que foi em 2022, tanto em pintura quanto em conceito. No dia 6 de fevereiro é a vez da Williams, com a pintura também do FW45. Outra equipe que a gente não deve esperar grandes mudanças, não deve ter mudança na pintura, não deve ter uma grande mudança também na aerodinâmica, pelo menos não do que estão falando, né? o carro do ano passado era muito ruim e a Williams até agora é uma equipe que nós não temos muitas informações sobre mudanças de conceito, sobre o que, que eles pensam para o carro do próximo ano, então nós não sabemos necessariamente de como virar essa Williams. Pode vir totalmente diferente, pode ser que não, vindo da Williams eu já não duvido de mais nada, mas também não há nada que nos indique uma mudança de pintura, pode ser que eles experimentem algo novo, pode ser que fique a mesma coisa do ano passado, é uma grande incógnita, pena que só veremos a pintura no dia 6 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro temos a Alfa Romeo fazendo a sua última temporada na Fórmula 1 e também deve ser somente a pintura, apesar de ter uma conversa de que o carro deve ser também mostrado no dia 7. A Alfa Romeo, como disse, fará sua última temporada, depois vai virar somente Sauber para posteriormente virar Audi e não deve ter grandes mudanças na pintura, porém espera-se para uma equipe de meio de pelotão que quer brigar mais à frente, pelo menos uma mudança de conceito, já que o carro sofreu no ano passado, algumas corridas ia até benzinho, em outras ficava muito para trás, é uma equipe que foi muito irregular no ano passado e espera-se alguma mudança para a equipe tentar andar para frente, não dá para você conquistar resultados melhores fazendo a mesma coisa, né? você precisa melhorar. 11 de fevereiro, o Alpha Tauri será a próxima a mostrar o seu carro, também deve ser somente a pintura pelo que estão falando. A Alpha Tauri deve mudar alguns conceitos, a temporada foi insatisfatória para a equipe, eles não alcançaram os objetivos que tanto almejavam, ficaram para trás com relação aos seus principais rivais, então devemos sim ter algumas mudanças consideráveis, quem sabe convergindo para um conceito mais próximo da Red Bull é uma conversa que está se enrolando e a gente deve esperar algo mais ou menos nesse estilo. 13 do 2, um carro que será um carro mesmo, Aston Martin confirmou que apresentará o carro no dia 13 de fevereiro e é um carro que já foi confirmado pela própria Aston que será muito diferente, óbvio não será na pintura, vai ser aquele carro verde, mas no conceito aerodinâmico, devemos sim ver grandes mudanças ainda mais que é uma equipe que se você lembrar bem, no ano passado mesmo mudaram completamente o seu carro, o seu conceito, o que permitiu a equipe ter resultados mais consistentes no final da temporada. 
Então a Aston Martin deve apresentar algo bastante diferente. No dia mesmo do lançamento nós já vamos conseguir ver grandes mudanças, a gente vai comparar com o carro do ano passado, tanto com a versão do final quanto com a versão do início do ano passado, então vai ser bem legal para a gente poder ficar vendo qual o conceito que a Aston Martin foi e seguiu. Dia 13 do 2, McLaren a princípio com o seu carro também, então teremos dois carros no dia 13. A McLaren deve apresentar sim o carro por si só, e tem um ponto interessante, a equipe está sob críticas do Lando Norris, conforme nós já trouxemos aqui no canal, pedindo um salto de performance da equipe, não dá mais para eles ficarem só brigando por meio de pelotão, meio de pelotão, Lando Norris que é um salto nível Ferrari, né, que num ano estava no meio de pelotão, no outro estava brigando por título, o Norris parece que está ficando meio impaciente, e a McLaren deve apresentar sim mudanças mais robustas, o Zac Brown já falou também sobre isso, que o carro terá algumas mudanças conceituais, algumas coisas que não funcionaram, eles tiveram problemas no ano passado desde o início, é um carro que era muito inconsistente, algumas das atualizações não funcionaram, se eu não me engano, a McLaren foi a equipe que mais atualizou seu carro no ano passado, e para você ver que ela não conseguiu manter o mesmo nível, por exemplo, da Alpine, que também atualizou bastante. Então nesse caso nós temos uma McLaren querendo mudanças. No dia 14 somente temos a Ferrari, a principal equipe, a princípio o carro mesmo da temporada 2023 será apresentado. A Ferrari deve fazer um shake down também nesse meio período, o carro deve vazar em algum momento, mas nós temos o carro sendo apresentado no dia 14, não espere grandes mudanças, grandes mudanças de conceito no caso, porque é um carro que já nasceu muito bem em 2022 e precisa de ajustes, então você verá ajustes e não necessariamente uma mudança gigante, ela deve vir com aquela banheirona nas laterais provavelmente, deve vir com o mesmo conceito de asa dianteira, de bico também, que é um bico que eles colocaram justamente para você poder alterar conceitos sem precisar alterar o bico, facilitaria nisso, então a Ferrari deve vir com adaptações e não com radicalizações. Dia 15, Mercedes mostrando o seu carro e a Mercedes também não deve vir com grandes mudanças. É uma equipe que já falou que está trabalhando em ajustes, eles têm sim o que melhorar, mas vão manter o side pod zero e vão sim pelo mesmo caminho que já estavam indo em 2022 agora, com alguns ajustes que conseguiram pegar nos dados que estava faltando para a temporada passada. Então não espere também uma revolução na Mercedes. E dia 16, para fechar, nós temos a Alpine. A Alpine vai mostrar o seu carro e também deve ser uma equipe com muitas mudanças. Eles estão prometendo muitas mudanças para o carro de 2023. Devemos sim ter alguma coisa nova em termos aerodinâmicos. Então as equipes, no geral, se dividem entre equipes que vão mostrar somente pintura, outras vão mostrar o carro. Grande parte deve mudar o conceito aerodinâmico, outros vão manter o mesmo conceito só adaptando, melhorando, evoluindo. E tudo isso, então para o mês de fevereiro, com a Haas começando com a pintura em janeiro. Mas é isso, no final de fevereiro nós temos os testes de pré-temporada, e óbvio que aqui no Ressaca você vai ver comparativos entre os carros, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!